വൈപ്പിൻ തീരപ്രദേശത്ത് മഴ കനക്കുമ്പോഴും നോക്കുകുത്തിയായി മാലിപ്പുറം ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രം നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ വൈപ്പിനിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പുതുവൈപ്പിനിലെ നൂറുകണക്കിന് സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയ കേന്ദ്രമായ പുതുവൈ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ പിടിയിലായത് താഴ്ന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ ഇടമില്ലാതെ ആശുപത്രിക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ ഉയരക്കൂടുതലാണ് വെള്ളം മുഴുവൻ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നാൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാണ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഇടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭിത്തികളും തകർന്നു വീഴുന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള ഫാനുകളുമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ തലയിൽ ഫാൻ പൊട്ടി വീണ സംഭവം ഇതിനു മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപകട സ്ഥിതിയെ തുടർന്ന് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച സ്ഥലം എം എസ് ശർമ്മ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരു നടപടിയുമായിട്ടില്ലെന്ന് ജീവനക്കാർ പറയുന്നു കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽഭാഗം ദ്രവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വെള്ളമിറങ്ങി മരുന്നുകൾ പൂർണമായും ഉപയോഗശൂന്യമായി കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടെ എത്തുന്ന രോഗികളെ മടക്കി അയക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം തന്നെ അപ്പം അതിന് ഒരു കേട് കൂടാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞത് എൽ എൻ ജി പോലുള്ള വൻകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ വൻ തുകകൾ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തെങ്കിലും വിവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പദ്ധതി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ കെ ആർ എല്ലിനെ സമീപിച്ചത് എളങ്കുന്നുപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാർഡുകളിലെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെയാണ് നിരവധി വീടുകളിലാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് പുതുവൈപ്പ് നിവാസിയായ രാജുവിന്റെ വീടിനു ചുറ്റും വെള്ളം കയറിയതിനാൽ തല ചായ്ക്കാനിടമില്ലാതെ ആശ്രയ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറേണ്ടി വരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഈ കുടുംബം ശക്തമായ ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ അതോടൊപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണക്കാർ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തോട് ഇനി ആടുമില്ല തോട് തൊട്ട് കിഴക്കുവശം തോടുണ്ട് പഴയവശം തോടുണ്ട് തൊട്ട് കിഴക്കുവശം വലിയ തോടാണ് കടലിലേക്ക് ചെന്ന് മുട്ടുന്ന തോടാണ് ആ തോട്ടിലേക്ക് വെള്ളം പോകാനുള്ള സംവിധാനം ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ശരിയാക്കണില്ല അതേസമയം തീരദേശവാസികൾക്കായി മാലിപ്പുറത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ച ദുരിതാശ്വാസ കേന്ദ്രം തകർന്നു കിടക്കുന്നത് മൂലം പാമ്പുകളുടെയും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും താവളമായി മാറി കെട്ടിടത്തിന് അടിച്ചുറപ്പില്ലാത്തതിനാലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നിസ്സംഗതയുമാണ് കെട്ടിടം നശിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതുമൂലമാണ് തീരദേശവാസികളെ പുതുവൈപ്പ് യു പി സ്കൂളിലും മാലിപ്പുറം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എൽ പി സ്കൂളിലും പാർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് നിരവധി തീരദേശവാസികളാണ് സ്കൂളുകളെ ആശ്രയിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആശ്രയ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ദുരവസ്ഥ നേരിൽ കണ്ട് വേണ്ട സഹായം എത്തിക്കാമെന്ന് സ്ഥലം എം എൽ എസ് ശർമ്മ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളും സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിച്ചു അതുപോലെ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുചേരുന്ന ക്യാമ്പായതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത പരിഗണിച്ചിട്ട് ചികിത്സാ സംവിധാനവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഉറപ്പാക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായി തീരപ്രദേശത്ത് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി കഴിയുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ റേഷൻ അനുവദിക്കണം ഗവൺമെൻറ് അതെൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് മറ്റേത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഹെൽത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക താമസ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് തീരുക നാട്ടുകാരുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും സഹായത്തോടുകൂടി ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുക